ഹലോ ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആണ് കണ്ടാൽ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ബീഫ് നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു കപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡ് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുഴുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡുകളായി ഈ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡിലേക്കായിട്ട് മയോണൈസ് ചെയ്യിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡുകളും ഞാൻ ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരാൻ നമുക്കിതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിലാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിലൊരു ബേസ് ഉണ്ടായി വരും അതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗവും ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കളർ മാറാതെ നോക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ചും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സുകളുടെ ഓരോന്നായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് എളുപ്പമാണല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പ